أيها الطلبة الكرام يكثر الحديث هذه الأيام في جميع أنحاء العالم العربي عن مسؤولية المثقفين في إنهاض الأمة من رقادها على جميع الأصعدة ويرجع السبب في وضع المسؤولية على كاهل المثقفين من جهة إلى أن معظم الحكام العرب قد صرفوا النظر ذهنيا وإراديا عن الرغبة في إنهاض شعوبهم ومن جهة أخرى إلى غياب الشعوب العربية عن إدراك العجز الذي تنوء تحته بسبب الأمية والجهل والفقر والتهميش وانعدام فرص التقدم والازدهار وممارسة الحرية وهذا الواقع يرخي بثقله على المثقفين وتتوجه الأنظار إليهم كعامل فاعل في تغيير الأوضاع المؤلمة التي تتهاوى فيها شعوبنا وينعكس هذا الواقع في بعض البلدان على حياة الكنيسة لأنها من قماشة الشعب الذي تنتمي إليه وهذا يجعلنا ننتقل والمشابهة واقعة من مسؤولية المثقف في سياق العلماني عن إنهاض شعبه إلى مسؤولية المثقف في السياق الكنسي عن إنهاض مجتمعه أي انتقال إلى السياق الذي ينتسب إليه خريجونا اليوم عندما أقول المثقفين وأعني بهم الخريجين فهم قد تأهلوا بالعلم والمعرفة اللاهوتية والكتابية والكنسية وهذا هو السبب الذي يجعلهم مسؤولين في المجتمعات الكنسية على إنهاض هذه المجتمعات من رقادها وتقاليدها المتحكمة وتراجعها وبث روح القيامة والانتعاش والتقدم فيها وتغيير العالم برسالة المسيح النهضوية والآن ما هي بالتحديد مسؤولية المثقفين المسيحيين وبخاصة خريجي كليات اللاهوت وخريجي كلية هذه الكلية وقد أصبحوا بشكل ما مرتبطين بالخدمة المسيحية وإن لم يكن رسميا ومن المؤمل أن يصبحوا فاعلين فيها في الحال أو مستقبلا إن مسؤولية المثقفين المسيحيين الأولى هي إعادة الشهادة ليسوع والمشاركة بالإنجيل إلى المقام الأول في خدمة الكنيسة والخطوة الأولى لتحقيق ذلك تكون بصياغة العبارات التبشيرية الواردة في العهد الجديد والتي نشأت في تاريخ الكنيسة صياغة جديدة تتلائم مع حساسية الفكر المعاصر فبدلا من عبارة صياد صيد الناس وربح النفوس اللتين قيلتا في سياق خاص ويصعب تعميمهما لنستعمل كلمة الشهادة ليسوع ومشاركة الخبرة الروحية بيسوع مع كل بشر إذا مر في بال الكنيسة في الماضي بسبب التوسع الاستعماري للممالك المسمات مسيحية أن تسعى إلى ربح ملايين من البشر إليها بأي وسيلة متاحة فهذا غير مسموح وغير مقبول به في العصر الحاضر وهنا يأتي دور المثقفين المسيحيين الذين يقلبون المعادلة فيقولون نبذل أنفسنا في سبيل البشر حبا بهم ومثالنا ربنا يسوع وهكذا عوضا أن نربحهم نحن إلينا نساعدهم على أن يربحوا هم المسيحة ويربحهم المسيح ثم تقع المسؤولية على الخريجين المثقفين من جهة رفع المستوى الثقافي لشعب الكنائس 
على الصعيد التعليم المسيحي فمن تعلم عليه ان ينقل علمه لغيره تبلغوا وبلغوا وما نسمعه نودعه اناسا امناء الاسم الاول للمؤمنين كان تلاميذ يسوع التلميذ يتعلم لذا يقول يسوع بما معناه ان كان احد من الكتبه كل كاتب متعلم في ملكوت الله ان كان احد من الكتبه وهم درسوا كتب العهد القديم ان كان احد من الكتبه يتتلمذ على يدي في ملكوت الله يشبه صاحب ثروه يخرج من كنزه لالئه جديده وقديمه هناك رعاة يتراجعون ثقافيا ليمسوا في مستوى شعبهم بينما المطلوب ان يرفع الراعي شعبه الى مستواه من يرغب بالاستئثار بالسلطه يبقي شعبه جاهلا ومن يرغب ان يتكاثر القاده في الشعب يعمل على تثقيف شعبه فاعملوا على تثقيف شعوبكم تمدحون وفي مجال الحث على اكتساب العلم يقول الشاعر ففوز بعلم تعش حيا به ابدا الناس موتى واهل العلم احياء ومن مسؤوليه المثقفين المسيحيين الذين يتخرجون من كليه اللاهوت ان يتمكنوا من فهم الكتاب المقدس ومن مبادئ شرحه شرحا صحيحا لقد انتهى عهد الهواية في البحر في أمور الكتاب وجاء عهد الاحتراف وفي هذا الباب على المثقف المسيحي أن يكون مرجعا في الحق الكتابي يفسر كلمة الله بموضوعية واستقامة قدر استطاعته إياكم أن تشعروا أن قولكم لمن يسأل أجيبك بعد درس المسألة ينم عن ضعف إن التسرع في الإجابة هو الضعف، أما الإجابة بعد الدرس فينم عن القوة. بعد التخرج ليس كما قبل. لقد استلمتم مفاتيح المعرفة، فليجدر بكم أن تبقوا في دهاليز الجهل وحيرة من لا علم عنده. المتخرج من كلية لهود يتكلم كلام الواثق من علمه. فلا تردد او تلعثم في خطابه بل حجه واثبات ويقين وثقه بما يقول ويفعل. المسف المفسر المثقف عندما يقرا وياتي مشتهى كل الامم فيمتلئ هذا البيت مجدا في حج لا يقول هذا هو المسيح بل يقول هذا اشاره الى الفضه والذهب التي ستملا بيت الرب ويكون جمال الهيكل بعد السبي اجمل مما كانه قبل تدميره على يد البابليين لاحظوا السياق المفسر المثقف عندما يقرا ما هذه الجروح في يديك فيجيب هي التي جرحت بها في بيت احبائي لا يقول هذا الكلام على المسيح لانه حسب السياق هو على الكاهن الوثني المفسر المثقف عندما يقرا يرفع من الوسط الذي يحجز الان لا يسارع الى القول ان الاشاره هنا هي الى الروح القدس فالمعنى الارجح احد اباطره روما ومن مسؤوليه المثقفين المسيحيين ان يكسروا التقاليد المتحكمه بالفكر المسيحي ويقاوموا تفسير الكتاب المقدس تفسيرا ظاهريا على المثقفين ان يعملوا من جديد على فحص ما يسمى مسلمات فيمتحن كل منها ويتمسك بالحسن وفي هذا المجال ينبغي على من يعرف ان يحمل صليبه ويشق الطريق لغيره اي ان يكون رائدا في مجالات الحاجه الى التغيير وهذا ما كانه يسوع واراده الله المعلنه في العهد الجديد كان يسوع ثائرا بحق وحقق تقدما في تغيير ثقافة تلك الأيام ولا تزال تعليم ثورته مطالب الأجيال عبر التاريخ والجغرافيا سأعدد بعضا من مبادئه الثورية أولا المنادات بعلاقة بالله
تتجاوز مفهوم السيد والعبد إلى مفهوم الأب والابن المناداة بأن الشريعة وضعت لخير الإنسان لا الإنسان للشريعة المناداة بالمحبة والتفاوض والسلام والمسامحة قدر المستطاع عوضا عن الكراهية والمقاطعة والحرب والانتقام لأكفاء الأسباب المناداة بفصل الدين عن الدولة وبأن تبقى الكنيسة ضمير العالم مكانة واحدة للرجل والمرأة في بيت العبادة وممارسة المواهب والحياة العامة ولا تميز سوى بالمهام فلكل من الجنسين طبيعته ودوره المناداة بالمساواة في الكرامة بين طبقات المجتمع ولا أفضلية لغني وقوي على فقير وضعيف في حضرة الله وفي الحياة العامة المناداة بأن القيادة تضحية فالقائد لا ليخدم بل ليخدم الجرأة في قول الحق في وجه المسؤولين في الشعب دينيين كانوا أم مدنيين المناداة بإعلان الحق كطريق وحيد نحو الحرية الحقيقية فمعرفة الحق تحرر هذه المبادئ التي أعلنها يسوع يجب أن تبقى خريطة طريقا أمامنا في سعينا لنشر ملكوت الله في العالم ومن مسؤولية الخريجين المثقفين ورعاة المستقبل وقادته أن يعلموا عن دور المؤمن المسيحي في حياته الاجتماعية والوطنية نربى في كنائسنا على أن سيرتنا هي في السماوات أي أن مواطنيتنا سماوية ويردد علينا كلام ربنا مملكة ليست من هذا العالم ولا ننتبه إلى أن المسيحيين لم ينسحبوا من الحياة الاجتماعية والوطنية في زمن العهد الجديد بل بقوا يمارسونها بكل أمانة فقواد المئة الضباط في الجيش الروماني الذين آمنوا بقوا في الجندية ولا توجد ملاحظة توجب تركهم الجندية وتيوفيلوس الذي كتب إليه لوقا إنجيله والأعمال كان يحمل لقب العزيز أي صاحب العزة باليوناني كراتوس القدير وهو لقب الولاة زمن الرومان على غرار العزيز فيليكس الوالي لذا على المثقفين أن يوقظوا المؤمنين إلى دورهم الاجتماعي والوطني فلا ينسحبوا من العالم وشؤونه لأنهم الأولى بخدمته في هذه المجالات ومن يمارس الحكم هو وهو تعبير لبولس هو خادم الله على المؤمن أن يكون واعيا إلى أن صوته في الانتخابات له وزن وقيمة وأن مشاركته في مظاهرة العنفية تطالب بالعدل للمظلومين والحرية للمستعبدين لها وزن وقيمة ومطالبته مع المطالبين بحقوق الإنسان وتحقيق السلام لها وزن وقيمة قال أغسطينوس إن المسيحي يعيش في مدينتين السماوية والأرضية وتبرز حكمته في كيف يعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله قال ربنا في صلاته لا أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشريك أما دورنا الرئيس كمثقفين فهو أن نعمل بكلمة ربنا فنعمل أولا بمبادئه وثم نعلمها وهنا وهذا يعني لنا أن تكون حياتنا وما ننادي به منسجمان متناغمان حياتنا وما ننادي به منسجمان ومتناغمان سأل ربنا سائلي لمن الصورة والكتابة على قطعة النقد قالوا لقيصر كانت الصورة على جهة من القطعة النقدية والكتابة على الوجه الآخر وكلتهما كانت تمثل القيصر الواحدة ومن باب المشابهة 
علينا أن نكون من جهتين قطعة النقد الواحدة الصورة والكتابة للمسيح لا صورة للمسيح والكتابة للعالم وشهواته ثم تفجوة بين مثلنا وواقع تصرفاتنا علينا أن نزيلها وإذا فعلنا سينتج هذا الالتئام قوة روحية وتأثيرا مباركا في حياتنا وتصبح مواعظنا المنبرية ذات تأثير يدخل إلى مفصل النفس والروح بسبب الجو بسبب جو القداسة الذي يغلف حياتنا هذا لا تراه أنت ولكن من يسمعك يا رب وفي مجال ترجمة الكتاب المقدس وما يتعلق بهذا الموضوع قيل إن أفضل ترجمة للكتاب المقدس ننشرها هي في سيرة حياتنا وحيث إن ترجمات الكتاب تنقح بين الفين والفين علينا بتنقيح, بتنقيح حياتنا المسيحية باستمرار تصحيحا لخطا وتعديلا لمسار واخيرا على المثقف ان يكون صاحب رؤيه في خدمته الربه ويقوم بالتخطيط اللازم في سبيل تحقيقها لا يجدر بالمثقف المسيحي ان يدير حياته او خدمته بطريقه عشوائيه بلا تخطيط وبطريقه قصيره النظر يوما بيوم ولحظة بلحظة بل عليه أن يأتي برؤية كبيرة بحلم كبير يليق بإله نعبده كبير ثم بالاتكال على الإله الكبير يضع المؤمن مخططا كبيرا بعيد المدى لثلاث سنوات أو خمس وبعونه تعالى يسعى إلى تحقيقه وإياك ثم إياك أن تتبنى مقولة الرب يأتي غدا إذا لماذا نخطط ونقول مع القائلين لنأكل ونشرب لأننا غدا نموت أو أن تكون من الذين يعتقدون أن الكنيسة فقرة معترضة لا أساسية في مشروع الله الكوني لخلاص جميع الشعوب فتتخلى عن المأمورين أيها الخريجون المثقفون لا يدر في خلدكم أن الكنيسة وعمل الله من خلالها إلى تراجع بل هي إلى توسع جغرافيا وإلى تزايد في العدد كل يوم لا تتقوقعوا ويخور عزمكم ويخمد نشاطكم بسبب أن بعضهم يفسر أننا في عصر كنيسة لوديكية والكنيسة فاترة وهاجعة وهاملة بل ارفعوا نظركم وتطلعوا إلى الحقول فإنها بيضت للحصاد على حد قول الرب يسوع نفسه وكنيسة المسيح عاكفة من يوم أسسها ربنا على قطاف الحصاد ظروا إلى الكنيسة الناهضة في كل دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية والكنيسة الناهضة في أفريقيا السوداء والكنيسة الناهضة في جنوب شرق آسيا وخذوا إندونيسيا مثلا والكنيسة الناهضة في الصين وكوريا وبنجلاديش والكنيسة الناهضة في روسيا وأوكرانيا ودول شرق أوروبا يا رب افتح عيني الغلام وبالتالي ماذا عن عالمنا العربي وشرقنا الأوسط؟ ألا نتشجع حينما نرى كرة الثلج تتدحرج وتكبر ونرى النور الذي ينير كل إنسان آتيا إلى ديارنا وسيبدد الظلام والظلامية إن العين التي تلاحظ ما قد جرى خلال العقدين الأخيرين يمكنها أن تتنبأ بما سيجري في العقود الثلاثة القادمة إن اسم يسوع وذكره 
يهرسان الضمير ولا يمكن لأحد أن يبقى في اللامبالاة صدق من قال إن القرن الحادي والعشرين هو قرن يسوع المسيح في الشرق الأوسط وأنا أقول يا إخوة الخريجين المثقفين أولا احلموا أحلاما كبيرة فإن الانتعاش الحاصل في منطقتنا لا تصدقه عين أو إذا هل تولد أمة دفعة واحدة أشعية 66 هل تولد أمة دفعة واحدة كيف لا وأنا المولد يقول الرب ثانيا خططوا لأهداف بعيدة المدى كما يسوع فعل تنا تنالون قوة تتحلى الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. شو هالخطة العظيمة؟ من أورشليم إلى أقصى الأرض ألا يعد هذا تخطيطا بعيد الأمل؟ خططوا. إخوتي الخريجين أختم كلامي لكم وللجمهور بهذه الأبيات من الشعر التي كتبتها لمناسبة فردية مشابهة أطلقها اليوم عامة وأنتم المعنيين بها ضج الحضور وكاد الحفل ينبهر قالوا هنيئا لكم هنيئا قضيب النصر والظفر لما مضوا يريدون العلم من ظمأ كل العوائق ذلت وانجل العسر لا تذكروا سهبا في الدرس أتعبكم بعد النجاح يطيب الليل والسهر إن الحياة لأصحاب النؤى قيم تقضى كفاحا ولا يسري بها الضجر العزم أيضا على المحراث مندفع والشوق فجر شعاع الشمس ينتظر إن الوجود مباراة يفوز بها من يزرع الخير في الدنيا ويقتدر ليس الفخار بما نلنا ومغنمنا بالفضل والجود من منان نفتخر تبلى الكنوز ويبقى وجه مبدعنا نرنو إليه فمنه النور أن